हेलो स्टूडेंट लास्ट वीडियो मध्य शिकल हो इंटरडिपेन्डन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कि कशा प्रकार प्लांट है एनिमल्स वर डिपेन्ड है एनिमल्स है प्लांट्स वर डिपेन्ड है लास्ट वीडियो मध्य शिकलो आज वीडियो मध्य अपने शिकाइच है बैलेंस इन नेचर निसर्गती सतुलन निसर्गा मध्य कशा प्रकार सतुलन के बैलेंसिंग कशा प्रकार आज वीडियो मध्य अपने शिकाइच मग आता काल अपन शिकलो कि एनिमल्स है प्लांट्स वर डिपेन्ड है प्लांट्स एनिमल्स वर डिपेन्ड है मग हे जे दो प्लांट्स कि एनिमल्स तो ये थोड़ जरी कमी जास्त प्रमाण बैड इफेक्ट्स कशा वर होता नेचर वर होता कारण निसर्गा मध्य हा दो जे थिंग्स है सारख्या प्रमाण गरजे चाहिए प्लांट्स ही गरजे चाहिए एनिमल्स सुधा गरजे एकाच जरी कमी जास्त प्रमाण इफेक्ट एकमेक हुई मग एकमेक ज्यादा जी है कि प्रजाति है तो नष्ट होती संपूर्ण जी सजीव सृष्टि है पृथ्वी वी ती का हो नष्ट हो कशा मु होता कशा प्रकार होता अपन का आज वीडियो मध्य अपने शिकाइच मग फर्स्ट तो बता इन्क्रीज और डिक्रीज इन्क्रीज मे होते वाढ़ने डिक्रीज मे होते कमी होने जास्त कि कमी कमी कि जास्त अस जर प्रमाण मंजे एक जास्त ही प्रमाण अपने जमना नहीं कि कमी सुधा जमना नहीं तो दोगे ही पाजे बैलेंस पाजे फॉर एक्जाम्पल आता जर प्लांट्स की संख्या खूब एनिमल्स न प्लांट्स आवश्यक गोषी मिलना नहीं कि कमतरता पड़े कि मग दुसर एक संगता अपने कि एनिमल्स प्रमाण जर जा प्लांट्स प्रमाण कमी तो एनिमल्स जगू शक नहीं कारण ज्यादा इसेन्शियल नीड्स है कि महत्व ज्यादा गरजा है तो डिपेन्ड है प्लांट्स वर मग प्लांट्स की जर संख्या कमी तो जगू शक नहीं मग हे अपने इन्क्रीज और डिक्रीज मध्य शिकाइच हो कशा प्रकार जर कमी जास्त प्रमाण जगू शक एकमेक नहीं मगर बैलेंस गरजे चाहिए सेकंड वन एनिमल्स गेट किल्ड ऑफ स्टार्वेशन आता हे अपने का बार्वेशन होते उपासमार कि उपासमारी ने क्या होता एनिमल्स मरता बरेचे अे प्राणी कि जे एनिमल्स ने मरता मग हि कंडीशन केव कि जेव प्लांट्स की संख्या का हुई? कमी हो आज काल बगतो आता अपन मनुष्य काय करतो स्वतः विका तो बरेचे फॉरेस्ट फॉरेस्ट जे है जंगल जे है तो जंगल तोड़ करतो कि वृक्ष की बरची तोड़ करतो स्वतः विका कारखाने वेवेगे फैक्टरी सागन जे फ्यूएल कि कारखान्या लगना है एज अ रॉ मटेरि ते काय करता बरेचे जंगल जंगल तोड़ता कि बरेचे अड़ा जे तोड़ टाकत मग ये तोड़ तिथे जी एनिमल्स की लाइफ होती जी तो प्लांट्स लाइफ पर डिपेंड होती ते जर जंगल तोड़े तो रहने जे एनिमल्स होते तर ते एनिमल्स डिपेंड होते मग जंगल तोड़ के होता कि तिथे जे एनिमल्स जी तिथे वस्ती हेबिटेट्स कि ज्यादा बेसिक नीड्स सा प्लांट्स वर डिपेंड होते फॉरेस्ट मधले सगे सगे जे एनिमल्स है उपासमारी ने क्या होते मरुन जी कारण आवश्यक गोष्टी जर प्लांट्स नसतील तर ना लगना गोष्टी है बेसिक नीड्स ज्यादा अन्ना की शेल्टर ची जी गरज है तो तीस भागना नहीं तो मगे जगू शक नहीं प्लांट्स नसा एयर पिलना नहीं ऑक्सीजन सुधा मिलना नहीं मगे तिथे जगू शक नहीं तो उपासमारी ने क्या होती मरुन जी उपासमार हो खाने अन्न मिलना नहीं कारण बरेचे अर्ब्योर्स प्लांट्स कि जे सॉरी बरेचे अनिमल्स हर्ब्योर्स एनिमल्स कि जे को डिपेन्ड आता प्लांट्स वर डिपेन्ड आता फिर प्लांट्स एज अ फूड मन घर हर्ब्योरस मे शाकाहारी कि जे फक्त वनस्पति अन्न मन कर मग अशे जे शाकाहारी प्राणी हैं वनस्पति पूर्ण नष्ट कि जंगला मधे पूर्ण वृक्ष की तोड़ना अन्न मन वनस्पति मिलना नहीं मग उपासमारी ने क्या होती मरुन जी आता नेक्स्ट दिल्ली अपन लोअर ऑक्सीजन लेवल 
लोअर म्हणजे कमी म्हणजे ऑक्सिजनची लेवल काय होईल तिथली कमी होऊन जाईल जिथे प्लांट्सची भरपूर प्रमाणात तोड झालेली असेल किंवा त्यांचं त्यांना तोडलेलं असेल तर त्या ठिकाणी ऑक्सिजनचे जे प्रमाण आहे तर ते कमी होईल कारण वनस्पती काय करतात आपल्याला ऑक्सिजन देतात फोटोसिंथेसिस प्रोसेसनुसार ते जे अन्न तयार करतात तर त्याच्यातून ऑक्सिजन काय करतात रिलीज करतात आणि मग ऑक्सिजन रिलीज करतात परंतु प्लांट्सच तिथे नसतील तर आपल्याला ऑक्सिजन मिळेल का नाही मग तिथे ऑक्सिजन नसल्यामुळे त्या ऑक्सिजनच्या अभावी सुद्धा बरेचसे असे अॅनिमल्स असतील किंवा बर्ड्स असतील की जे काय होतील मरून जातील त्यांना ऑक्सिजनच न मिळाल्यामुळे किंवा त्यांना एअरच न मिळाल्यामुळे ते काय होतील मरून जातील थर्ड दिलेले आपण लेझर हर्बिओरस विल क्रिएट स्कॅसिटी ऑफ फूड फॉर कॉर्निवर्स आता जर हर्बिओरस आता आपण बघितलं हर्बिओरस अॅनिमल्सचं की ते काय असतात अन्नासाठी फक्त प्लांट्सवरच डिपेंड असतात प्लांट्सच एज अ फूड म्हणून ते वापर करतात मग प्लांट्सच कमी झाले तर कॉर्न हर्बिओरस जे अॅनिमल्स आहेत म्हणजे जे शाकाहारी प्राणी आहेत तर त्यांची सुद्धा संख्या काय होईल नष्ट होईल मग त्यांची संख्या जर नष्ट झाली तर त्याचा इफेक्ट काय होईल की त्यांच्यावर डिपेंड असणारे जे कॉर्निवरस अॅनिमल्स आहेत म्हणजे जे मांसाहारी अॅनिमल्स आहेत मांसाहारी प्राणी आहेत की जे कॉर हर्बिओरस अॅनिमल्सचा एज अ फूड म्हणून वापर करतात तर ते हर्बिओरस नष्ट झाल्यामुळे कॉर्निवरस जे अॅनिमल्स आहेत तर त्यांना सुद्धा अन्न मिळणार नाही स्कॅरसिटी ऑफ फूड म्हणजे अन्नाची कमतरता त्यांना सुद्धा अन्नाची काय होईल कमतरता भासेल आणि मग अन्नच न मिळाल्यामुळे ते सुद्धा जगू शकणार नाही तर त्यांच्या सुद्धा प्रजाती काय होतील नष्ट होतील म्हणजेच मग जर एक जरी संख्या कमी झाली किंवा एक जरी याच्यामधला कंटेंट कमी झाला प्लांट्स आणि अॅनिमल्स घेतलं होतं आपण तर प्लांट्स जर कमी झाले तर काय इफेक्ट होतो हे आपण बघितलं म्हणजे त्यांचं इन्क्रीज किंवा डिक्रीज जर झालं तर त्याचा इफेक्ट पूर्ण कशावर होतो नेचरवर होतो कारण अगोदरच आपण शिकलो की हे दोन्ही पण काय आहेत एकमेकांवर डिपेंडंट आहेत इंटर डिपेंडंट आहेत परस्परावलंबित आहेत ते एकमेकांवर आणि म्हणून मग त्याच्यामधला एक जरी घटक कमी झाला तर त्याचा इफेक्ट दुसऱ्या घटकावर होईल आणि मग दुसरा घटक सुद्धा काय होईल नष्ट होईल आता हे आपण प्लांट्सच्या बाबतीत बघितलं परंतु जर अॅनिमल्स जरी अॅनिमल्सची जरी संख्या कमी झाली तर तिथे प्लांट्स जगू शकतील का नाही का बरं कारण आता अॅनिमल्स जे श्वसन करतात तर ते ऑक्सिजन घेतात आणि कार्बन डायऑक्साईड सोडतात मग हा जो कार्बन डायऑक्साईड आहे तर बऱ्याचशा प्रमाणात एअरमध्ये मिक्स होतो आणि हाच कार्बन डायऑक्साईड वनस्पती काय करतात मध्ये घेतात पोर्सच्या माध्यमातून शिकलो ना आपण की ते काय करतात कार्बन डायऑक्साईड घेतात फूड तयार करण्यासाठी त्यांना कार्बन डायऑक्साईड गरजेचा असतो मग अॅनिमल्स जर नष्ट झाले तर कार्बन डायऑक्साईड त्यांना मिळणार नाही त्याचबरोबर त्यांचं रिप्रोडक्शन सुद्धा होणार नाही किंवा मग त्यांना आवश्यक असणारे जे न्यूट्रियंट्स आहेत ते सुद्धा मिळणार नाही म्हणजेच मग याच्यामधला एक जरी घटक कमी झाला तरी त्याचा इफेक्ट दुसऱ्या घटकावर होईल आणि समोर प्रजाती त्याच्या काय होतील नष्ट होतील मग अशा प्रकारे पूर्णच इन्व्हॉर्मेंट काय होईल डिस्ट्रॉय होईल पूर्ण नेचर डिस्ट्रॉय होईल नष्ट होऊन जाईल आणि म्हणूनच मग त्याच्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी होऊ नये म्हणजे आपल्या नेचरमध्ये बॅलन्स राहावं संतुलन राहावं निसर्गाचं हे संतुलन बिघडू नये म्हणून ते दोन्ही पण कंटेंट जे आहेत किंवा अॅनिमल्स आणि प्लांट्स जे आहेत तर त्यांचं जे प्रमाण आहे ते इक्वल असणं गरजेचं आहे आणि मग त्याच्यासाठीच आपल्याला काय करायचंय मग वी कॅन प्रिव्हेंट दिस बाय प्रोटेक्टिंग अवर प्लांट्स अँड अॅनिमल्स टू काय करू शकतो आपण वी कॅन प्रिव्हेंट आपण हे प्रिव्हेंट करू शकतो म्हणजे होऊ देऊ शकत नाही कशाच्या माध्यमातून बाय प्रोटेक्टिंग अवर प्लांट्स अँड अॅनिमल्स टू आपले जे प्लांट्स आहेत किंवा जे प्राणी आहेत तर त्यांचं संरक्षण करू म्हणजे प्लांट्स ठीक आहे मान्य आहे आपल्याला की आपल्याला विकासासाठी किंवा बरेचसे कारखाने उभारण्यासाठी वगैरे आपल्याला प्लांट्सची गरज पडती परंतु त्याच प्रमाणात मग जेवढी आपण वृक्ष तोड करणार तर तेवढ्याच प्रमाणात आपण काय करायला पाहिजे वृक्ष लागवड सुद्धा करायला पाहिजे कारण तरच मग काय होईल आपण अॅनिमल्सला सुद्धा वाचवू शकू मग अशा प्रकारे आपण प्लांट्स आणि अॅनिमल्सचं जर संरक्षण केलं वनस्पती आणि प्राण्यांचं जर योग्य प्रकारे संरक्षण केलं तर आपल्या या नेचरचं जे बॅलन्सिंग आहे तर हे टिकून राहील आणि त्याचा कुठलाही बॅड इफेक्ट मग आपल्या लाईफवर होणार नाही मग अशा प्रकारे आपण बॅलन्सिंग नेचर आज शिकलो आता याच्यानंतरचा जो पार्ट आहे तो आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये बघूया थँक्यू